আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কথা বলবো এপ্রিল ফুল নিয়ে মানে মানুষকে বোকা বানানোর দিবস এই পৃথিবীতে যেমন শিক্ষিত মানুষের শেষ নেই তেমন উচ্চ শিক্ষিত মূর্খদেরও কিন্তু শেষ নেই যারা মুসলমান মানুষ যারা ইসলামটাকে বোঝে যারা নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে তাদের মধ্যেও এমন কিছু নোংরামি এমন কিছু জাহালাত পাওয়া যায় যে একটা মূর্খ মানুষকে হার মানায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কোনায় কোনায় মিথ্যাতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তারপরেও মানুষ একটা দিন নাকি মিথ্যা বলার জন্য নির্ধারণ করেছে মানুষকে ঠকানোর দিবস যদি চ রসুলসাল্লাম বলেছেন মান গাসা ফালাই সামিন না কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে প্রতারণা করে সে আমাদের দলের নয় কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি মুসলমান নয় কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে প্রতারণা করে প্রতারণার ফাঁদ পাতে সে ইসলাম গর্হিত কাজ কাজে লিপ্ত হলো তাহলে আমরা উম্মাত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে কিন্তু এই পশ্চিমা কালচার কিন্তু দেখা যায় পশ্চিমা কালচার হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাহাম বলেছিলেন এক সময় যে পশ্চিমা কালচারগুলি এমনভাবে ধেয়ে আসবে মুসলমানের ওপরে তারা সেগুলোকে যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ করবে এমনকি তারা যদি গর্তেও প্রবেশ করে তো মুসলমানরা গর্তেও প্রবেশ করতে চাইবে সুতরাং এই সেই ভবিষ্যৎবাণী এখন ঠিক হচ্ছে রসুল সাল্লাম বলেন যে এই যে কিয়ামতের পূর্বে বেশ কিছু লক্ষণ আসবে তার মধ্যে অন্যতম একটা লক্ষণ হচ্ছে যে মানুষ মূর্খতার মধ্যে পর্যবেসিত হবে আয়ুর ফাইল মানুষের বিবেককে তুলে নেওয়া হবে ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতাকে বর্ষণ করা হবে ওই জামানে বসবাস করছে আমরা নইলে ঘটা করে কাউকে ঠকানোর দিবসকেও পালন করতে পারে যদি চ স্পেনের একটা ইতিহাস রয়েছে কেউ কেউ বলছেন এটা সত্য কেউ কেউ বলছেন সত্য নয় কিন্তু যদি সত্য হয় তাহলে কত বড় একটা মহা অন্যায় যে অনেক মুসলমানকে এই দিনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়ে চলে স্পেনে ইহুদি খ্রিস্টানরা এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিল যে তাদের আনন্দের দিনকে আমরা মুসলমান না নির্বোধ মানুষেরা আনন্দের দিন হিসাবে মানুষকে ঠকানোর দিবস হিসাবে আমরা পালন করছি মানে আমাদের বাপদাদাকে পুড়িয়েছে সেই পুরানোটার আনন্দ তারা উপভোগ করেছে এখন আমরাও তাদের সাথে সাথে মাতালের মতো মানুষ একে অপরকে ঠকিয়ে সেই পুরানোর সাথে আমরাও আনন্দে মেতে উঠেছি ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে ছি 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 কত বড় গর্হিত কাজ যদি চ মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন সহিল বোখারি উনিশশো তিন নম্বর হাদিস যারা মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে সিয়াম রাখতে নিষেধ করো তাদের রোজা আল্লাহ দরবারে গৃহীত হবে না এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের ইবাদত কবুল হবে না রসুল সাল্লাম বলে যারা মানুষকে ঠকায় যারা মানুষকে হাসির ছলেও মিথ্যা কথা বলে তাদের উপরে আল্লাহ সুবান তালা আনত রসুল সাল্লাম বলেন কোনো ব্যক্তি যদি হাসির ছলেও মিথ্যা কথা না বলে মিথ্যাকে পরিহার করে তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একদম সেন্টার অফ দ্য জান্না একটা ঘর এর ব্যবস্থা আমি মোহাম্মদ সাল্লাম করে দেবো সোহান আল্লাহ বেহামদেহ ভাবুন আর কোনো দিবস তো ইসলামে পালন করা জায়জ নয় অ্যাকচুয়ালি মানুষ আছে ওরা বলতে পারে যে না দিবস জায়জ নয় অসম্ভব দিবস পালন করা জায়জ নয় তারপরে আবার যদি ওই ইতিহাস স্পেনের ইতিহাস ঠিক হয় তাহলে মুসলমানের নিধন দিবসের জন্য আমরা আনন্দ করব ছি 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 কত বড় নোংরা মানসিকতার হলে কত বড় অসভ্য হলে কত বড় খারাপ মানুষ হলে আমরা এই কাজটা করতে পারি এই যে এপ্রিল পয়লা এপ্রিল মানুষ মেতে উঠবে একদম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একে অপরকে ঠকাতে ব্যস্ত থাকবে জিনা যে ব্যক্তি ঠকায় আল্লাহ তাকে ঠকাবেন একদিন সুতরাং এই ঠকানো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথা বলতে 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 এক পর্যায়ে তার অন্তরে একটা তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তার অন্তরের মধ্যে কোনো ভালো কথা আর প্রবেশ করে না বা সংরক্ষণের জায়গা হারিয়ে ফেলে সেই ব্যক্তি দেখুন আজকে দুনিয়া জুড়ে মিথ্যাচার চলছে মিডিয়ার দিকে তাকালে ওরা মিথ্যা কথা বলছে কোর্টের দিকে তাকালে ওরা মিথ্যা কথা বলছে ডাক্তারের দিকে তাকালে তারা মিথ্যা কথা বলছে নিউজ চ্যানেল মিথ্যা কথা বলছে ভাই এত মিথ্যা এত মিথ্যা এত মিথ্যা এই মিথ্যার ভিড়ে সত্যকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল আর আমরা ওই মিথ্যার জন্য একটা দিবস পালন করব। 
যেদিন একটু মিথ্যা কথা বলে কাউকে খুশি করা যায় হাসানো যায় জি না এটা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না এমন কি আপনার সুস্থ মস্তিষ্ক কখনো এটাকে সমর্থন করতে পারে না সুতরাং যারা এপ্রিল ফুল পালন করব বলে রেডি হচ্ছেন খবরদার এটাকে পরিহার করুন এটা যদিচ ঘটনাটা সত্য কি না জানি না তবে যদি সত্য হয় ওই স্পেনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নিধন করা হয়েছিল তার জন্য খুশিতে তারা বানিয়েছিল এপ্রিল ফুল ধোকা দিলাম রে মুসলমানদেরকে আর সেই মুসলমান আমরাই তাদের উত্তরসরি হয়ে আমরা আজকে পালন করছি ধোকা দিবস এটা কেমন একটা ব্যাপার যদি চো দিন পালন করা ইসলামে জায়জ নয় অতএব এই এপ্রিল ফুল থেকে অবশ্যই অবশ্যই করে আমাদের সবাইকে দূরে থাকতে হবে নইলে কিন্তু এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে আল্লাহ সুবানা তালার লানত প্রতিফলিত হয়ে আমাদের অন্তরটা ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের সত্য কথা সুন্দর কর্ম এগুলো কিন্তু আমাদের আর কাজে লাগবে না সুতরাং মিথ্যাকে পরিহার করুন সত্যকে প্রতিষ্ঠ করুন কারণ মিথ্যা কিন্তু একদিন বিলুপ্ত হবেই আল্লাহ আল্লাহ সুবানা তালা কর্নুল কারিমের মধ্যে বলছেন অকুল জাল হাক অদাক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল আখানা জাহুকা সত্য যখন এসে দাঁড়ায় মিথ্যার পাশে মিথ্যা তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আপনি যাকে মিথ্যা কথা বলে একটু ঠকানোর চেষ্টা করলেন একটু পরে সত্য উদ্ঘাটিত হবে সেই ব্যক্তি মনে ব্যথা পাবে আর ব্যথা পেয়ে যদি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য বদ্ধ করে হয়তো আল্লাহ যদি সেটাকে গ্রহণ করেন তাহলে সেটা কত খারাপ দেখা যাবে তাই না খবরদার এই মিথ্যা থেকে দূরে থাকুন সমাজকে বাঁচান প্রকৃতিকে বাঁচান আপনি আপনার নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন এবং সুন্দর সদা সত্য কথা বলুন সত্যবাদী তার সার্টিফিকেট নেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ রসুলামের অন্যতম একজন সঙ্গী আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিউল্লাহতালানুকে সিদ্দিক বলা হতো সত্যবাদী আপনাকে হয়তো উপাধি দেওয়ার কেউ না থাকলেও আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবে সত্যবাদী তার জন্য অতএব সবসময় সত্যবাদী তার উপরে কায়েম থাকুন সত্য কথা বলুন ইবাদত কবুল করানোর জন্য জোরালোভাবে আল্লাহ সোবানা তালা দরবারে বলুন আর এই ভয়ঙ্কর এফ্রিল ফুল এই মস্তিষ্ক চাষ করা এই ইহুদি খ্রিস্টানের কালচারকে ধুলিস্বাদ করার জন্য সবাই বলুন নো এফ্রিল ফুল বিকজ আই অ্যাম মুসলিম এই পর্যন্তই আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত